Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Malay Ajwar Vaindi, Manavaranta Prajik and Aguru Atwil Puga, he was Malay Vijay Rat on the Rigindi. I know she shall subir go open yasam. I know and say print and day. Mundu Kutsuna twenty Karikatalagani Leda Kutsuni Raskuntuna twenty Patrike Mitrulagani Leda Shoot Jasuna twenty and a camera or record Jasuna twenty Television Patrike Mitrulagani Leda the Tadwara Tivil Dwara Vixisuna twenty Prajalagani under the Matimar Ponta, Yavarki, Amy Gutunda, the Night Twenty, Brahmala Unde, Rajiki Naikuriga, Ivaranta Purajiki Naikurande, Weekend, Politician and Night Twenty Pound Kalyan Garu, Brahmala Unadema, Brahmistanadema, and Japani, Manki, Rosu and Pista, and the Ivala Zergina Twenty, Sudirga, Vokadam Propanya Sangoda, Manakalaga and Pitches. I'm yet said Runduela Tumidlo, Woka Marputi Sirata, Praetunje, Chasina Patikoda, and then Elevet Kolo Poyam Alanti Sapu Malina, Wupi, the one month over Kuche, Koda, Runduela Patnalulo, Janasena Party Petan and Yatawata ain't in Matarthana day. Sajarajam party staff in China twenty Pramukha challenge from Natudu Chiranji were party petty Prajaka of Drahan J. Selipo in a two Chiranji were Rajiki in Natha Tapul J. in a two Sutamatan Chala Puni to do Chiranji were Lagan in Chedipal Edu. And you put Sukhu Muktaolik and Matar. You have to Dormar Gudentina, Annagari Nedalo Perigi, Annagari Salani Daito, Cheranji with Salani Daito, Cinema Industry Loki, Uchi, Kivala Annagari of Kabiman Landani Guda, Tanajman Liga, Cheranji were retired by Indra Dochi. Akaninja, Admal and Rugura, Tanadman Liga, Buhim Sukuntu, Tanedo Patitaina to Cheranji Garam, Chedipan to Matra. Nikarsa and Rajikin, I couldn't take Cheranji Garam, Pati Bekadu, Domuga, Rendu Vandala, Tombay Nal, New York, Gala, Jetil Poti Bekadu, Poratan Jesadu. Pajan the seat lo praja rajyan ki gelpins ko gali gado, thano gali chado. Ayne kani pichundasu. Ii rajkiyal na karna utro ne suita ona jepan ayne pichundasu. Manchne ayne amran disku na de kari karthal nadi gado. Abi price second jaise amro gora Congress party le villain jada ani. Chipnetica Mandram or Vartal Jusam and Villain and Jesher Congress Party Law, Villain and Jason Rath, Mildly Yantha Mandi, Wutti Jasina, Mildly and Rajgal Jolik Raleigh, and Ada Vidiga, Kalakshya Pungosum, Tanasinma, Nathan Edom, the Konasaki, Kani, Manamay Jason, Cheranjigar Party, Election Law, Vodipong and Preja Rajan Law. Yvorajan got jetted in a mano, Mildly Cheranji got into Kaltangani, party of his Kaltangani, Tala Reli Kanapada Cheranji got Rajiya, Jesher, Jesher got the Konal Patu, and Varvala said Rajaraja and Jetriga, Varvala said Rasmus Chalazot to Tirigar Reliance Company Ki, Vitrek Akar Zarutuna and Kalishan Vitrek, Kagina, Cheranji got Dana Jesher. Inka Rajkumar Chala Dot Line, Rajki Karkumar Jaisar Konal Pad. 
ప్రజారాజ్యం పార్టీ అధ్యక్షుడిగా యువరాజ్యం అధ్యక్షుడిగా ఏమయ్యావు మనం ఎక్కడ అడ్రస్లు ఏమే ఎందుకని చిరంజీవి గారిని వదిలేశావు ప్రజారాజ్యం పార్టీని ఎందుకు వదిలేశావు కనీసం రాజీనామా కూడా చేయలేదు కదా అడ్రస్ లేకుండా వెళ్ళిపోయావు ప్రజారాజ్యం పార్టీకి సొంత అన్నకి వెన్నుపోటు పొడి చేసి మన వ్యక్తిత్వం ఇలా చేసి వాళ్ళు మళ్ళీ చిరంజీవి గారిని తప్పు పట్టుతూ మాట్లాడతాం ఇంతగా నీచం ఇంకోటి ఉందా మీకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్ను నీ ఎదుగుదలకి నువ్వు ఒక మనిషిగా తయారవటాకి ఇవాళ ఒక నాయకుడిగా దెబ్బలు తలుచుకునే అవకాశాన్ని కల్పించిన వారు నీకు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారి దయతో ఇంత స్థాయికి ఎదిగి ఇవాళ చిరంజీవి గారిని తప్పులు పట్టి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన తప్పులు అండి నిజంగా నువ్వు చేసిన పాపాలు రాజకీయాల్లో మీరు చేస్తున్నటువంటి తప్పులు చిరంజీవి గారు ఎక్కడ చేశారు చెప్పండి నిఖాసుగా ఉన్నాడు నిక్కచ్చిగా ఉన్నాడు తన పార్టీ పెట్టాడు తన కోసం పోరాటం చేశాడు తన సిద్ధాంతం కోసం పోరాటం చేశాడు ప్రజలను తన కోసం ఓటు అడిగాడు మనమేం చేశాం రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టి నువ్వు ఎవరినైతే రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో సైకిల్ గుర్తు కూడా చంద్రబాబుది కాదు మామ నుంచి దొంగతనం చేసుకొచ్చారని చెప్పని దొంగతనం చేశాడు మామ నుంచి అని చెప్పి మాట్లాడాం చంద్రబాబు అవసరం కోసం కాళ్లు పట్టుకుంటాడు అవసరం తీరితే జుట్టు పట్టుకుంటాడని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాం నయ వంచి కూడి చంద్రబాబు అని చెప్పిన మాట్లాడాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్ని మీరు మాట్లాడినాయి ఈ మాటలు రెండు వేల పద్నాలుగులో మరి ఏ మొహం పెట్టుకుని మీరు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేయమని ప్రజలందరినీ ఇంకా అడిగారు ఇదా మీ వ్యక్తిత్వం చిరంజీవి గారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం పెట్టి పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకున్నటువంటి చిరంజీవి మొగోడు రాజకీయాలు ఎవరు మొగోడు మనమా అది చెప్పుకుంటా కూడా ఏమాత్రం సిగ్గుపడకుండా తప్పుల్ని అసత్యాలని ఇక్కడ ఊపిరి ఉన్నంత వరకు ఆయన నికార్సుగా ఉంటాడు ఎక్కడ నికార్సు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓటేయండి నేను ప్రశ్నిస్తానన్నావు తప్పులుంటే ప్రశ్నిస్తా అన్నావు ఎక్కడ ప్రశ్నించాం ఒక్కరోజుని ప్రశ్నించిన పాపాన పోలేదు మాట్లాడతావు ఏంటి తెలంగాణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్తులు కాఫీ తాగుతూ ఇచ్చేశారని చెప్తారు అసలు తెలంగాణ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోతే పది సంవత్సరాల పాటు రెండు రాష్ట్రాలు హైదరాబాద్లో సంయుక్త రాజధానిగా ఉండేలా కేంద్రం చట్టం చేస్తే తగుదునమ్మాని డబ్బుకి ఓట్లను కొంటూ దొరికిపోయిన దొంగ మీ నాయకుడు మీ బాసు మీ పార్ట్నరు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి మన ఆస్తులన్నింటినీ కూడా చప్పా పెట్టకుండా అర్ధరాత్రి కనీసం తనతో పనిచేస్తున్నటువంటి కింద ఐఏఎస్ అధికారులకు కూడా ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా అర్ధరాత్రి కట్టుబట్టలతో ఇక్కడ పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు మీ బాస్ కాదా వచ్చేస్తే ఈ మొత్తం ఆస్తులన్నా కూడా అప్పణంగా ఒక దొంగతనం కేసులో ఇరుక్కున్న మీ పార్ట్నర్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆస్తులన్నీ కూడా వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఇవన్నీ జగన్ గారిని అంటగట్టి ఆపాదించేటువంటి ప్రయత్నం చేయటం ఎంతసేపు అక్కసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పడి మనం ఏడవటం తప్పితే చంద్రబాబు గురించి ఒక్క రోజన్నా మాట్లాడిన పాప అనుభవం అసలు రాజకీయ పార్టీ ఎలా రాజకీయ పార్టీ అవుతుంది మంది అంటే మాట్లాడతాడు వెరైటీ వెరైటీ బలువులు రాసిస్తారు అంటే ఎందుకంటే రైటర్లు కొత్త కొత్త వాళ్ళు కుర్రోళ్ళు వస్తుంటారు అనుకుంటారు రకరకాల డైలాగులు రాస్తారు సృష్టిలో ప్రతి దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అది అధికారానికి కావచ్చు శరీరానికి కావచ్చు మన వయసు ఎంత ఏంటి యాభై దాటలేదు ఇంకేమైనా పాతికేళ్ళు అనుకుంటున్నారేంటి మనం యాభై అరవై మధ్యలో పడ్డాం కదా 
మనకు లేదా పైనుంచి పుట్టి వచ్చేప్పుడు ప్రతిదానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందని మనకు లేదా ఎక్స్పైరీ డేటు ఇట్లా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ ఎక్స్పైరీ డేట్ గురించి కూడా ఇంకోటి చెప్తున్నాను ఎక్స్పైరీ డేట్తో పాటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా ఉంటుంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేటు ఎక్స్పైరీ డేటు రెండు ఉంటాయి ఆ మధ్యలో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్లు ఉంటాయి అది వస్తువు కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రామాణికాలు ఉంటాయి అది బాగా పనిచేసిందా ఎంత బాగా పనిచేసింది అది వస్తువు అయినా మనుషులైనా ప్రభుత్వం అయినా లేదా రాజకీయ పార్టీ అయినా బాగా పనిచేసిందా బాగా పనిచేయలేదా ప్రజలకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఉపయోగపడలేదా అసలు కంటెంట్ ఉందా లేదా సరుకుల విషయం ఉందా లేదా మన సరుకుల విషయం ఉందా ఎవరికి ఉపయోగం ప్రతి ఒక్కళ్ళు నష్టపోవటమే కదా జెండా మోసే జెండా మోసే జనసేన కార్యకర్త దగ్గర నుంచి అందరూ నష్టపోవటమే కదా లబ్ధి పొందింది ఎవడు ఉండేటో ఓ చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు కొడుకు తప్పితే నీ రాజకీయ చర్యల వల్ల లాభం పొందేది చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ నాయుడు పవన్ నాయుడు తప్పితే ముగ్గురు నాయుడు తప్పితే ఎవరు లాభ పడింది జనసేన పార్టీ రావటం వల్ల మన ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటే మాత్రం ఏముంది బాగా ఎక్కువ దూరంగా ఉంటే మాత్రం ఏముంది పోనీ మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు అసలు మామూలు భూమి ఉన్నంత వరకు మీరు ఉంటారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పేరుని నాని మేము అందరం అంటే మాకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది మేము పోతాం వయసు మీరు పోయి డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు రాగానే మీ పార్ట్నర్ ఎనభై ఐదు వచ్చినా కూడా ఇంకా బతికి ఉంటాడు ఎనభై ఎనభై ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా మేము మిగతా వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు మరి మనకేమో ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు అమృతం దాకా వచ్చాం మనం ఏంటి దేనికోసం లాభం ఎవడికి లాభం పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల వల్ల చిరంజీవి గారికి ఏమైనా లాభం జరిగిందా వెన్నుపోటు పోటీ చెల్లిపోయావు ప్రజారాజ్యం పార్టీలో ఎలక్షన్ల కౌంటింగ్ ఏం తెల్లారి నుంచే మన అడ్రస్ లేం కదా అన్నగారికి సపోర్ట్ కన్న ఓడిపోతే ఓడిపోయాం మనం దీన్ని కొనసాగిద్దామని ఒక్కరోజు వెళ్ళి మాట్లాడేవా ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నావా అన్నతో పాటు అడ్రస్ లేకుండా పోయి వాళ్ళ పత్తిత్తి కౌరులు చెప్తున్నావు అంటే ఇనేవాళ్ళు లోకు ఎవడయ్యా అంటే ఇనేవాళ్ళు లోకు కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు మేమందరం బాగా లోకు కాబట్టి ఆరగారుగా ఆదివారం ఆదివారం వస్తావు నీ నోటుకు వచ్చిన అబద్ధాలు చెప్పి వెళ్ళిపోతా ఉంటావు ఎవడా లోకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు లోకు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇవాళ దాకా ప్రజలకు మేళ్లు జరిగినాయా లేదా ఒకసారి అది విషయం కావాలి అవుట్కమ్ కావాలి ఎక్స్పైరీ అనేది అందరికీ ఉంటుంది మీకు లాగా అందరూ అమృతం దాకి రారు కదా జీవితకాలం మామూలు భూమి ఉన్నంత వరకు బతికున్నాం కదా ఎందుకు అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాం ఒక సార్థకత ఎందుకు పార్టీ పెట్టాం ఒక సార్థకత సార్థకత లేనప్పుడు ఎన్ని మీటింగ్లు చెప్తే ఎన్ని ఒక దంపుడు ఉపన్యాసాలు చెప్తే మాత్రం ఉపయోగం ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ మధ్య మనకి పూర్వం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ల వరకు మనకు ఆంధ్ర అక్టోబర్ రాజకీయ అక్టోబర్స్ అని ఒక ఆయన పాపం చెప్తూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా మురిసిపోతూ ఉండేవాడు ఆ మాట అన్నప్పుడల్లా ఇప్పుడు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది నుంచి లేదు పొలిటికల్ అక్టోబర్స్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ పొలిటికల్ ప్యారెట్ వచ్చింది ఈ రాజకీయ చిలక ఈ చిలక పలుగులు పలుగుతా ఆయన మాట్లాడతాడు చిలక జోషి అని చెప్తాం బాగా అలవాటైంది రాబో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు సీట్లు వస్తాయి అని చెప్పని ఆయన సూక్తి ముక్తావాలి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏడు అరవై ఏడు సీట్లు వస్తాయి అంట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మరి ఆ చిలక జోచ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఎన్ని సీట్లు పోటీ చేస్తో రాదా నూట డెబ్బై ఐదు చేస్తుందా యాభైకి చేస్తుందా ముప్పై ఐదుకి చేస్తుందా లేదా చంద్రబాబు ఎన్ని చెబితే ఎన్ని ఇస్తే అన్ని తీసుకుంటుందా ఆ చిలక దోషంలో అయ్యేం రావా రావాలి కదా చంద్రబాబు నూట డెబ్బై ఐదు పోటీ చేసి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ ఎన్ని గెలిచిద్ది లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని సీట్లు ఇస్తాడు వీళ్ళు ఎన్ని పోటీ చేస్తారు అందులో నిజంగా నికార్సైన జెండా మోసిన జనసేన వాళ్ళే ఉంటారా చంద్రబాబు అటు నుంచి ఇటు దూకిచ్చి మనుషులను అప్పు చెప్తాడా తెలుగుదేశం వాళ్ళనే జనసేన కానీ అభ్యర్థులుగా పోటీ పెట్టిస్తాడా దాంట్లో ఎంతమంది గెలుస్తారు ఈ లెక్క రాదా 
ఆ జోస్యంలో కేవలం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీట్లే వస్తాయా మన చిలక జోస్యంలో నేను ఇప్పటికే ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను తమరు వచ్చే ఎన్నికల్లో నూట డెబ్బై ఐదు మీ చిలక మీ కాదు మీ చిలకను అడగండి ఒకసారి మీరే చిలక పలుగులు పలుకుతున్నారు కాబట్టి మీ చిలక జోస్యాన్ని ఒకసారి మళ్ళీ బై ఆ చిలక భూముల నుంచి బయట తీసి అడగండి జనసేన పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకు పోటీ చేస్తా పోటీ చేయదా లేదు చంద్రబాబు దయాదక్ష మీద ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే అన్నిటికే పోటీ చేస్తారా దసరాకు వస్తాం మీ సంగతి వస్తాం అన్నావు కదా అక్టోబర్ ఐదు దసరా ఎక్కడ మనం నేను ఎవరేదో చెప్పా ఏం దసరా మాకు ఆయన ఏమండి దసరాకు వచ్చి మీ సంగతి చూస్తా అంటే వస్తా అంటే ఆయన ఏం పులేసం వేసుకొస్తాడా అని అడిగాను ఇది పులేసం కూడా లేదు కనీసం పులేసం వేసుకు వచ్చినా బాగుండేది పులేసం కూడా లేదు రాడంటే తూచ్చా పొద్దునేమో లోకేష్ నాయుడు తూచ్చి మధ్యాహ్నం ఏమో పవన్ నాయుడు తూచ్చి ఇద్దరు యాత్రలు క్యాన్సిల్ మరి చంద్రబాబు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా ఇద్దరికి అక్కడ పొద్దున క్యాన్సిల్ ఇక్కడ మధ్యాహ్నం క్యాన్సిల్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ షూటింగ్లు ఉన్నాయా తీసుకు ఇచ్చేవాడికి ఏమన్నా ఆయాసం ఉంటుందేమో కానీ ప్రొడ్యూసర్లకి మనకు ఆయాసం లేకుండా అడ్వాన్సులు తెగ తీసుకుంటున్నాం కదా నాకు తెలిసి మనం తీసుకున్న అడ్వాన్సులు సినిమాలు పూర్తి అవ్వాలంటే రెండు వేల యాభై సంవత్సరం వరకు డబ్బులు తీసేసుకున్నాం మనం ఆ షూటింగ్ అవ్వా ఈ షూటింగ్లో ఆ షూటింగ్లో దసరానా ఏంటిది పాపం ఏం రత్నం గారు రెండు వేల ఎనిమిదిలోనో ఏడులోనో డబ్బులు ఇచ్చాయంట ఇప్పుడు ఆ షూటింగ్ సగమైన సగమైనట్టు ఉంది మిగతా సగం డిసెంబర్ దాకా కాల్ షీట్లు ఉన్నాయి అది అయ్యాక ఆ మధ్య సినిమా ఫంక్షన్లో ఒక ఆయన మనం మీటింగ్ చెబుతుంటే పేరిన నానిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిరతంటే ఎగిరెగిరి పడ్డాడు ఒక డైరెక్టర్ పాప ఇంకో సినిమా లేదు మూడేళ్ల నుంచి మన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు పాప అతన్న ఏదో అతను అయిపోతున్నారు పాప వాళ్ళకి వేరే సినిమా పిచ్చి తప్పితే ఏమండి పాప డైరెక్టర్లకి నువ్వేదో కాల్చిట్ ఇస్తావని ఎగిరి ఎగిరి సప్పట్లు కొట్టాడు పాప ఆ సప్పట్లు కొట్టిన దానికన్నా కనీసం పనీసం కొబ్బరికాయ కొడతాల సినిమాకి ఆయన పాప అరవైన మా మేనల్ని ఒక ఆయన మళ్ళీ ముంచేస్తున్నావు పాప మొన్న సినిమాకి వెళ్ళి సినిమా ఫంక్షన్కి పిలిస్తే ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్ళి నీ నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడి పాప ఆ కుర్రోడిని దెబ్బ కొట్టి మళ్ళీ ఆ కుర్రోడితో సినిమా అంటున్నావు జాయింట్ సినిమా అంటున్నావు తమిళ డైరెక్టర్ అంటున్నారు తమిళ అరవై సినిమాని తెలుగులోకి అంటున్నారు దానికి డబ్బులు ఇచ్చేసుకున్నావు రక్కం ఇంకో సినిమా అంటున్నారు ఇంతమంది దగ్గర పది మంది దగ్గర ఇప్పుడు డబ్బులు తీసేసుకుని ఎన్ని ఎప్పుడు షూటింగ్లు అవుతాయి పాప ఈ జెండా మోసే కార్యకర్తల పరిస్థితి ఏంటి ఎవరికి న్యాయం చేస్తారు ఈ షూటింగ్లో ఇది డబ్బులు ఇచ్చిన నిర్మాతలన ఎవరు ఎవరినో కూడా ముంచాలి కదా అయితే జెండా మోసే కార్యకర్తలనన్నా ముంచాలి లేదా డబ్బులు ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్లను డైరెక్టర్లని ముంచాలి ఈ ముంచే కార్యక్రమం ఎవరినో ఒకళ్ళ ముంచే కార్యక్రమం తేల్తుంది కంగారే ఉంది మనకు అర్థం అవుద్ది ఈ డిసెంబర్లో ఈ దసరా నుంచి సమీక్షలు సమీక్షలు అంటే ఏం లేదు షూటింగ్లు అంటే ఇంకొకటి అసలే ఎంత అంటే విచిత్రంగా ఉంటుందంటే పూటకు ఒక మాట ఎదురుకున్న నాలుగు కోట్ల వాళ్ళు కనిపించారు కనపడంగానే నాకు రాజకీయాల్లోకి రావటానికి ప్రేరణ నాని పాలికి ఇవ్వాలా అంట ఆయన ఒకటి కొత్తగా వచ్చాడు నాని పాలికి ఇవ్వాలా చేకువేర వెళ్ళిపోయాడు మదర్ తెరిసా గారు వెళ్ళిపోయింది అంబేద్కర్ గారు వెళ్ళిపోయాడు పూలే గారు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు నాని పాలికి ఇవ్వాల వచ్చాడు ఎంతమందిని వాడుకుని వదిలేయటం అంటే పాపం అమరులైన వాళ్ళని కూడా ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టట్లే మనవాడు బతుకున్న వాళ్ళని వదిలిపోయాడు పలు జనసేన కార్యకర్తలు బతుకున్న వాళ్ళని వాడుకుని వదిలేయటం వేరు అమరులైనటువంటి మోహనతులను కూడా ఎవరిని వదలట్లా వాడుకోవటంలో ఫుల్గా వాడేస్తాడు మాట ఎక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ఎక్కడ 
నాని పాలకీ వారి నాని పాలకీ వాళ్ళ ఈయన స్ఫూర్తి ప్రేరణ అంటే రాజకీయాల్లో కావటానికి ఇన్ని అంటే మాట్లాడతా కూడా అరే ఏం మాట్లాడుతున్నాం నిన్నేం మాట్లాడి ఇవాళ ఏం మాట్లాడతాం ప్రజలు ప్రశ్నిస్తారు కదా అంటే నేను దొరకరు బౌన్సర్లు ఉంటారు చుట్టూ ఇక మనం దొరికేది లేదు కదా ఇక సుగాలి ప్రీతి మరణం ఆ రోజు వాళ్ళ అమ్మగారు నాతో బాధపడితే నాకు అనిపించింది భగవంతుడు నన్ను ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తే బాగుండేది కదా ఎందుకు ఎమ్మెల్యే ఏం చేయలేదు అని విపరీతంగా అసలు గుండె పిండేసినంత బాధ అయిందంట ఓరిని యాక్షన్ పాడుగా అసలు ఏమి యాక్షన్ అసలు మామూలుగా సుగాలి ప్రీతి గారి మరణం ఎప్పుడు జరిగింది అమ్మాయిది సుగాలి ప్రీతి బా బాలికది ఆవిడ చిన్న అమ్మాయిది మరణం ఎప్పుడు జరిగింది నీ ప్రభుత్వమే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం నువ్వు స్పాన్సర్ చేసిన ప్రభుత్వం నువ్వు బుధానికి ఎత్తుకున్న ప్రభుత్వం నువ్వు అండగా ఉన్న ప్రభుత్వం మనం లుంగీలు కట్టుకుని మాట మాటకి చంద్రబాబు పంపించిన స్పెషల్ లైట్లో పర్రం దిగి ఇక్కడ ఆ కరకట్ట కింద ఇంటోకి వెళ్ళి కాఫీ తాగి పెసరట్టు దీని వచ్చేసిన రోజులు ఉన్నాయి కదా పలావు దీని వచ్చేసిన రోజులు అప్పుడే కదా జరిగింది అప్పుడు అనిపించలేదా భగవంతుడు నన్ను ఎమ్మెల్యే ఏం చేయలేదు ఎందుకు నేను చెప్పని చంద్రబాబు దిగి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కిన మూడు రెండేళ్ల తర్వాత అప్పుడు అనిపించింది ఆ భగవంతుడు నన్ను ఎమ్మెల్యే ఏం చేయలేదు అంటే ఎప్పుడు సంఘటన జరిగింది ఆ పాపం ఎప్పుడు జరిగింది పాపం చేసిన వాడు ఎవడు ఆ పా జరిగిన పాపాన్ని దోషుల్ని వదిలేసిన వాడు ఎవడు తెలీదా నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడటం పచ్చి విషం కట్టడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఆ తల్లి నోరు తెరవంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ కేసుని సిబిఐకి అప్పగించడం జరిగింది నువ్వు మరి ఎక్కడున్నావు ఢిల్లీ సంఘంలో ఉన్నావు కదా సిబిఐని ఒక రోజు ఏమన్నా ప్రశ్నించావా సిబిఐ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగావా ఇవాళ సొల్లు కబుర్లు చెప్తున్నాం కదా మనం ఇక్కడ కూర్చుని లోకల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు దొరికారు జనసేన కార్యకర్తలు దొరికారు అమాయకులు అని చెప్పని ఆయన మంచి సూక్తి ముక్త వాళ్ళు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా రామాయణ భారత భాగవతాల్లో అని చెప్పని మనం అనుకోవాలి ఇవి చాలా తెలుసు అని చెప్పని ఏదన్నా ఒక తప్పు జరిగితే అంట ఆ తప్పు ఎవడు చేశాడో వాడికి సగం జరుగు సగం శిక్ష వాడికి వాడికి వేయాలంట ఇంకొక పావు ఎవడు అండగా ఉంటాడో వాడికి ఆ తప్పు చేసిన వాడికి అండగా ఉంటాడో వాడికి పావు శిక్ష వేయాలంట కళ్ళప్పు కించి ఎవడైతే చూస్తుంటాడో ప్రశ్నించకుండా లేకపోతే ఆపకుండా వాడికి పావు శిక్ష వేయాలంట రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా జరిగిన తప్పులకి పాపాలకి పావు శిక్ష మందే కదా ఆ దోష మరి అప్పుడు నువ్వు దోషిగా నిలబడలేవో మన్నింపు కోరాలి కదా తెలుగు ప్రజలందరినీ కూడా మన్నింపు కోరాలా అక్కర్లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ ఐదు కోట్ల మందిని మన్నింపు కోరాలా అక్కర్లేదా క్షమాపణ కోరాలి కదా పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది తారీఖు ఐదేళ్లలో జరిగినటువంటి పాపాలు ఘోరాలన్నింటిలో పావల వాట నాది ఉంది నా పావల తప్పుకి నన్ను మన్నించండి నేను ఒక్కరోజన్న మాట్లాడేవా మన్నింపు కోరావా ఇవాళ సూక్తి ముక్త వాళ్ళు చెప్తావు ఎవరికి చెప్తావు చేసే పాపాలకి అండగా ఉంటాం జరిగిన పాపాలకి అండగా ఉండి ఇవాళ దేవుడు మీకు శిక్ష వేసేసిన తర్వాత మీ నాయకుడికి లేదా మీ బాత్కి మీ పార్ట్నర్కి శిక్ష వేసిన తర్వాత ప్రజలు శిక్ష వేసిన తర్వాత ఇవాళ తగ్గుదామా అని అయిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆపాదించి మాట్లాడతాం ఒక సిద్ధాంతం ఉందా కన్సిస్టెంట్గా సుదీర్ఘ సమయం పాటు ఒక మాట మీద నిలబడి ఒక్క రోజన్నా మనం ఉన్నామా ఆయన ఏదో నిన్న మొన్న పాతికేళ్ల కుర్రాడు ఇప్పుడే నిన్న మొన్న రాజకీయాలు వచ్చి నిన్నే వచ్చినట్టుగా మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ఎప్పటికప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదో సంవత్సరంలో రాజకీయాల్లోకి వచ్చాం మనం ఇవాళకి ఎంత అయింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇది అంటే సుమారుగా ఒక దశాబ్దన్నర కాలం పాటు నువ్వు రాజకీయాల్లో కొనసాగుతూ అసలు ఏదో నీకేం తెలియనట్టు నీకేం పాపాలు తెలియనట్టు నీకేం తప్పులు తెలియనట్టు 
నిన్నే పార్టీ ఓపెన్ చేసినట్టు అన్ని పత్తి కబుర్లు కొత్త కొత్త నీటి కబుర్లు అమాయకు అమాయకపు కబుర్లు సొల్లు కబుర్లు ఇవన్నీ ఈ సొల్లు కబుర్లు కట్టిపెట్టి నిజాయితీతో కనుక మీరు మాట్లాడితే నిజాయితీతో కూడినటువంటి రాజకీయాలను మీరు చేస్తే ఇవాళ గెలవచ్చు ఓడచ్చు ఆత్మతృప్తి అనేది ఒకటి మిగులుతుందనేది నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి హితవు పలుకుతూ కనీసం ఆత్మతృప్తి కూడా లేకుండా ఆత్మ వంచనని కూడా చేయదు మనుషుల్ని వంచిస్తున్న తర్వాత సంగతి అన్నను వంచిస్తుంది వంచించడం తర్వాత సంగతి ఓటేసిన ప్రజల్ని వంచించడం తర్వాత సంగతి జెండా మోసిన జన సైనికులను వంచించడం తర్వాత సంగతి కనీసం ఆత్మను కూడా వంచించుకునే పరిస్థితి లేకుండా నికార్సైన రాజకీయాలు చేసి చిరంజీవి గారి లాగా ఆత్మతృప్తితో నా జీవిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అనేది ఆయనకి చెప్తూ మీరు వెస్ట్ కాకపోతే ఇచ్చాపురం ఇచ్చాపురం కాదు సూళ్లూరు పేట మీ ఇష్టం వచ్చిన చోట సమీక్ష మొదలెట్టుకోండి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం సంబంధం లేదు కాకపోతే ఇవన్నీ మావులే సినిమా డేట్లు మారినట్టుగా మీ ప్రోగ్రాములు మారటం మీరు మీ రాజకీయాలు చేసేది సంపూర్ణంగా చంద్రబాబు నాయుడు మేలు కోసం చంద్రబాబు నాయుడు మరొకసారి ముఖ్యమంత్రిగా చూసుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయం కోసమే మీరు రాజకీయాలు చేస్తున్న సంగతి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఓటర్కి తెలిసిన విషయంగా మీకు చెప్తూ మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాం మీరు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకి పోటీ చేస్తారా మీ చిలక జోస్యంలో ఒకసారి మీ చిలకను పిలవండి బో బోన్లోంచి మీరే చిలకైతే మళ్ళీ తీయండి ఒకసారి మీ చిలక జోస్యంలో నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకి మీరు సొంతంగా జనసేనే పోటీ చేస్తా లేదా చంద్రబాబు ఎన్ని సీట్లు ఇస్తే అన్నిటికి పోటీ చేస్తారా దాంట్లో మీరు ఎన్ని గెలుస్తున్నారని కూడా ఒకసారి మళ్ళీ మీ చిలకను పిలిచి చిలక జ్యోతిష్యం చెప్పమని చెప్పని తెలియజేసుకుంటూ